mwana basi ndio huyu ambaye nilikwambia mapema kabisa kwamba tuliwahi kuzungumza naye zamani kweli kweli alikuwa mdogo huyu mtoto huyu mtoto aliokolewa alikuwa analelewa na nyani waamini usiamini zamani hizo na hivyo namsikia amekuwa mtu mzima kidogo nataka tuje tuzungumze naye hapa ametokea yapi miaka yote hiyo kwa kifupi sana alafu nitakwambia tunatayarisha kitu gani vyote hivi utavisikia kama tu utakubaliana na mimi kwamba utakuwa nami iliyopita niliwe kuzungumza na huyu bwana aliyekuwa mbele yangu ambaye sasa hivi ni bonge moja la mtu mtu mkubwa mtu mzima mambo vipi Ujambo. Sijambo shukamu. Maraba, unaendelea aje? Unaendelea vizuri. Asa umekuwa mkubwa, una besi kabisa. Una miaka mingapi sasa hivi? Mimi miaka yangu sijui. Mpaka leo hujajua miaka yako? Miaka yangu sijui. Hapo usoni umefaa nini? Mbona kama umejiparua hivi? Mimi hapa usoni kuna ugonjwa fulani usiku unaita sio kifafa ugonjwa wa kifafa wa kuanguka hapo maana amana nachukua dawa ambazo zinaitwa kabamaza pini ah unakunya kabamaza pini eh yeah. mm -hmm. ndio ni kifafa kweli kwa hiyo wewe unapata kifafa ndio nakuwa na ku napata mimi kama yule huyo mama na wasi kwa nayo kwa mfano usiku anakuwa anakuja kukwangu na polala ananipa maji ya kunywa ndio hicho kifafa kinatulia na nalala mpaka asubuhi Mhm. Mm mbona hapo usoni una umejiparua kama umejiparua wewe mwenyewe? Yaani kwa muonekano unachokiona hapo. Yes, sasa mimi vidonda hivi kulipata nilipata lakini mimi kama mfano nisipendi kufanya kukuona kama damu zangu zitakauka kama hivi na ndo nakuwa nafanya na najikuangua yaani mimi mwenyewe. Kwa hiyo kwa hiyo kidonda kianza kupona unakiparua mwenyewe ndio sema tu na mimi na nakuwa spend yani damu kwa damu kama zinakuwa zimekauka lakini nikijua kama hivi nikiwa nagundua kama zitapona lini ndio hapo nakuwa sina wasiwasi nacho sasa kwani kwani kuna mtu ambaye anajua kidonda chake kitapona lini mdogo wangu sasa tu mimi nakuwa sijui lakini hapa ndio sasa hivi nimeshafundishwa kama hivi hawezi mtu hawezi kujua kama kidonda kinapona lini yani kidonda unafanya una, 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 kuna dawa unapewa unywe lakini ndo utafani utakuwa unaendelea kunywa ndio kitakuja kupona chenyewe kwa hiyo wewe wewe ukipata kidonda kikiwa kinakaribia kupona ilo kovu ulipendi unalitoa ndio sasa hapo mbona kama ulijiparua na mikono yani ninavyoona uso wako una kama alama nne hivi kama za kucha hivi ulikuwa umejiparua mwenyewe hapa yani mimi mimi hapa nilikuwa huko nilipoanguka na hiki kifafa mimi nilikutana niliangukiaga nje mimi sikuwa na nimepewa kazi moja ya ulinzi shirikishi huko nje sana na ulinzi shirikishi wakakafani yani wakakataa kwamba hivi hii kazi haifani haifai ku kwa na mimi kazi ya ulinzi shirikishi nije niende kwa daktari nimwambie hivi kwamba daktari hii kazi mimi nafanya kazi yetu mimi naruhusiwa kufanya kazi kama hii au naweza au siruhusiwi sana ndo waliniambia hivyo sana mimi ndo maana kwa najikwalua kwa hivi kama spend lakini ngoja sasa hivi tuniache maana mpaka nakuwa na uliza uliza kama maswali kwamba umesimu yetu umepigana sio umefanya nini kama umejiparua mwenyewe ndio kwa hiyo kikasirika unajiparua yani ulivokatozwa kuingia kwenye ulizi shirikishi ndio ukajiparua hivyo ndio du haya basi takaporejea utakuja kuniambia zaidi umekuwaje tangu wakati ule maana tulizungumza zamani mdogo wangu sio eh ndio kama bado uko nasi na unaendelea kutusikiliza sasa moja kwa moja naomba nizendelee kuzungumza na mdogo wangu hapa tumeanza naye kwa gear namba mbili sasa ninarudi gear number moja eh kwa kujua taji na lake hivi unaitwa nani unaitwa Baraka Rozi mtoto mm, Baraka. Yeah, baraka. Na mungu kwa mtoto Baraka. Hivi yeah. ulikuja mwaka gani? Mwaka 2008. Mm. 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 ulikuta wakati ule nilikuwa natangaza ulikuwa sema ndio natangaza. Sasa mimi tulikuwa hapo Dr. Isaac Kimaro. Mm. Asa ni ni mkongwe ndio maana amechoka. <laughs> ni kweli ulikuwa mdogo sana wakati huo na, na tulifanya kipindi na, na, na wakati huo ulikuwa ndio umetolewa wapi? Ulikuwa umetolewa huko Shinyanga Ushirombo huko. Ulikuwa umetolewa Ushirombo. Eh. Ulikuwa umeokotwa. Ndio. Hivi ile alikuwa kokota iko wapi? Bado uko naye mpaka leo ndio maana anakutunza. Ndio lakini sasa ananiambia hivi kwamba 
ana uwezo na mimi sasa hivi nilivyosomesha shule na shule ya msingi Kimanga nimemaliza sasa na mimi napenda fani za ufundi za ufundi yani fani ya ufundi yote sasa kuna kuna fani moja nimeishika ndo niko nayo nahangaika nayo mimi sasa hivi mimi sasa hivi nimekuwa fundi fundi selemala ndo mimi nilikuwa naomba unisaidie mtaji wa kuweza kufungua hiyo ofisi yangu endeleza niendelee nayo maana sasa hivi nakuwa mimi natengeneza kama vigoda vigoda meza meza stuli stuli ndo nakuwa nakuwa natengeneza au vigo vya chapati au tozi gali za watoto zile ndo nakuwa ga natengeneza tengeneza kama nikipata hela na mbao natengeneza mi pale tu nina, nina nyundo msumeno tepu square ndo na na natawa msaidia mtaji nifungue ni, ni, ni niendeleze na ofisi yangu na mimi namuomba Mungu yani nipate kabisa hata mimi sempe kuishi mimi mwenyewe na uwezo sasa wa kuishi mimi mwenyewe huyo mama ananiambia hana hana uwezo Mhm. Umesomea ulisomea ufundi Seremala kwa muda gani? Ah, ufundi Seremala sijasomea. Mimi nilimaliza shule, shule ya msingi Kimanga, nikawa napita yani kama kwa kwa fundi kwa kwa mafundi. Sasa mimi mimi ufundi hizo za fundi nikawa nikazielewa nikazielewa kuna fundi mmoja hapo mimi niko naye hapo kimanga jiandaye san ndio na mimi ananiambia hivi kwamba yani ningekuwa nifani ningekuwa fundi yani ningekuwa fundi mzuri tu wa kweli maana niona hata kitu sasa hizi nikiani kitu nikikiangalia cha ufundi yani ufundi tu ambao sio wa kutumia umeme nafani na yelewa faster Mhm. Ndio. Na na shule ni ulivyo ulivyokuwa unasoma. Mm. Ulivyokuwa unasoma shule ya msingi Kimanga, sio? Mm. Ulikuwa unakuwa ngapi darasani? Mimi nilikuwa nakuwa wa pili. Mhm. Nakuwa wa pili lakini sasa tu mimi kilichonifanyisha kwamba nisiendelee. Mimi sasa tu na mimi nilikuwa nakuwa wa pili saa nyingine akili zile za kinyazi zinaniingia yani mimi kama nilichokuwa na haribu walimu nani nawapiga na, na uko nawapiga walimu ndio yani nagomba na, nao na mimi ndio maana nilikuwa naambia hivi kwamba na mwalimu mkuu alishika kalamu and, uh, karatasi andika jina lako baraka rozi anampiga mwalimu amekuwa hivi na hivi wengine alikuwa na walimu wanastawi wana shule wanakeni wanaondoka shule unahama hapa kama wanaenda kwenye shule nyingine kwa sababu uko unawapiga ndio au, au au baba mwenye mtoto anamhamisha nani mtoto tunajua nilikuwa mimi nikiwapiga wengine walikuwa wanaanguka wengine wanaumwa uko unawapiga kwa nguvu sana ndio kwa nini uko unawapiga kwa nini uko unapiga watu mimi nilikuwa sijerani na, na dawa hizi nilianza kupewa ndo nikafani nilikuwa na naanza kuelewa ndo ndo wakafahamu au watu mhm na mimi kwa kwani nilipeleka hata kanisa kanisani mhm kwa faida ya watu ambao hawakukusikiliza miaka yote ile maana mimi nilikuepo na najua kina mama Dai kina nana watu walikuepo lakini si wote um wewe ilikuwaaje ukao unakaa na nyani mimi nilikuwa naishi na nyani mimi nilikuwa najua ni wazazi wangu na mimi nilikuwa naendelea kushina kushinao na kula nilikuwa nakula matunda poli mzizi majani mihogo viazi karanga ndizi nyama mbichi nyoka hata kuongea nilikuwa naongea ishara na matendo mpaka mboka hata saa hizi nikukumbuka ngarushatu vokot naongea nakumbuka naweza kuongea nayo nayo hata nyani <laughs> na na ilikuwaaje ukaishia kwao yani kwa simulizi au kwai kuambiwaga ilikuwaaje ukaishia kwao na wakawa wali nyani wakawa sio nyani sio so hata sielewi wakawa wamekuchukua yani ilikuwaaje ukawa nao yani ilikuwaaje ukatoka kwenye kijiji ulichokuwa unakaa ukawa unaongozana una, una, una na wao kutoka kwao nyani ilikuwaaje ukatoka kijijini ukaenda kule porini 
Mimi sijikujui yani kwa hao nyani kwenda mimi nijikuta yani nijikuta nao hao nyani niko polini na mimi ndio sikujua yani na mimi nilikuwa najua ni wazazi ni wazazi wangu hao uh -huh. nyani leo ungekuja na mama ningefurahi kweli lakini nitamtafuta atakuja kuzungumza naye kwa sababu nakumbuka ndo anaijua historia vizuri kabisa na baada ya kukuchukua yeye hmm. baada ya kuja hapa maana wakati ulikuja kwenye kipindi ulikuwa mdogo yani ulikuwa mtoto Um, mm. alikupeleka moja kwa moja shule au alikupeleka hospitali akakupeleka kwa wana saikolojia nini yani ilikuwa kwa jamii ya tajiri kule mwanzo nini hatu gani mlizozipitia mimi hospitali ni ukupeleka nilipeleka alafu na kuna daktari mmoja siku hizi baada ya mashaka alikuwa alikuwa anamuita daktari nani alikuwa anamuita daktari yani ni daktari mkuu kabisa paka hapo amana wanasikia wame, wameshamhamisha yuko sio Australia mwimbili huko huyo daktar nisan ndio alikuwa anatibu hapo Australia amana lakini lakini sasa tu paka sasa hizi hapo kuna madaktari wengine wanakuwa nanikumbuka ndio wanakuwa wanaendelea kufanya kunipa dawa mhm mm Yeah. Sawa basi tutakaporejea nataka tuzungumze zaidi kuhusiana na hayo maisha ambayo umeyapitia mpaka leo. Sawa eh? Naendelea kusikiliza kipindi cha